À, à, xin chào à, Quốc Cơ với Quốc Nghiệp ha à, Cảm ơn à, hai bạn là mặc dù rất bận rộn mà vẫn dành dành một cái buổi trò chuyện thân mật hôm nay Thì thật ra hôm hôm rồi là anh à, ngày cứ chính xác là sáng hôm qua dạ. Thì anh lướt trên, trên mạng thì anh xem thấy chia sẻ cái à, về tụi em nó tham gia cái Britain's Got Talent Dạ. anh thích quá xong rồi anh mới lục lại anh nói sao chắc là kiếm sao cái kiếm là tụi em liên lạc ngồi nói chuyện chơi dạ anh thì anh có làm cái kênh uh, color man anh hay ngồi nói chuyện với các bạn uh, celeb các bạn uh, talent trong các show vân vân để các bạn chia sẻ thêm tại vì nhiều khi cái thời lượng của truyền hình này nó nó ngắn quá không đủ dạ Đó, mà anh cũng biết là cái cái đối tượng khán giả kênh anh thì họ, họ rất là thích thành ra anh anh mới tìm thì anh vô tình lục lại facebook thì dạ thì thì lại thấy là chưa, chưa kết bạn với, với với cơ mà lại kết bạn với nghiệp từ lúc nào á dạ yeah. nên anh mới mới đặt lên hẹn mà nó hơi gấp dạ yeah. ừ. nhưng mà thật sự ra là sáng ngày hôm qua em cũng mới biết tin đó bởi vì uh, trước ngày hôm đó tối ở bên uh, uk ấy, thì là 8 giờ họ bắt đầu phát chương trình đó nhưng mà bên việt nam là 2 giờ khuya yeah. cho nên là tụi em không có không có xem được nhưng mà sáng sớm ra thì thấy wow nhưng tình mạng Trang chia sẻ rất là nhiều uh, clip của mình mà anh nói wow công nhận là uh, rất là vui khi mà thấy được những cái hình ảnh của mình trên mạng xã hội ừ. thì thì uh, anh thấy là nói chung trên mạng xã hội kể cả các bạn uh, ở quốc tế cũng như trong nước là, là, là rất là thích thú luôn chia sẻ như đó là anh nghĩ đó là một cái niềm tự hào yeah. tại vì uh, cái sân chơi của của Britain's Got Talent hay America's Got Talent nó đều là những cái sân chơi mà rất là uy tín và rất là tiếng tâm quốc tế nó đã từ rất lâu rồi dạ yeah. thì, thì có lẽ là chắc chắc hai bạn chia sẻ cho anh thêm một chút xíu về cái cái cơ duyên á tại vì anh biết là tụi em danh hiệu thì không có thiếu rồi cái sự ghi nhận của thế giới thì đối với cái tài năng của hai bạn thì cũng đã lâu rồi nhưng mà tại sao các bạn lại quyết định tham gia cái cái show này à, nói chung là cũng cũng tất cả đều do một cái cái cơ duyên thôi anh thì uh, trước đó là đã có American Got Talent có mời tụi em ừ. Thì tụi em đã đã từ chối bởi vì uh, lúc đó tụi em bận quá nhiều việc và vừa mới trở về sau kỷ lục Guinness Thế Giới xong Thì uh, bẵng đi một thời gian thì hai anh em bắt đầu tập luyện nhiều hơn Và mình uh, có một cái lời mời từ uh, Britain Got Talent Thì hai anh em uh, cũng đã rất là thích chương trình đó bởi vì đã thi Got Talent thì phải tìm cái người sáng lập ra nó đầu tiên và cái vị giám khảo khó tính nhất để mà mình mình chinh phục họ chứ uh, nhiều khi có những cái 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 cuộc thi cũng mang tính chất là là talent nhưng mà cuối cùng thì hai anh em quyết định là là chọn cái quyết định có talent muốn đầu tiên là muốn giới thiệu với bạn bè quốc tế rằng là Việt Nam chúng tôi có một bộ môn siết và chúng tôi đã đi diễn rất nhiều nơi trên thế giới và hơn thế nữa là phải giới thiệu cho họ thấy con người Việt Nam của chúng ta có thể làm được bất cứ những gì mà trên thế giới đang làm được à, Điều thứ hai nữa là có thể là sau khi quốc cơ nghiệp đặt kỹ thuật Guinness thế giới thì cái danh tiếng của hai anh em nó bắt đầu phát triển nhiều hơn và hai anh em tự nhủ rằng là đây là cái nơi điểm dừng cuối cùng của mình bởi vì cái kỷ lục Guinness thế giới là một cái nơi rất là cao quý và hai anh em không muốn tiếp tục đi dự thi những cuộc thi khác nữa thì uh, cái cuộc thi America Got Talent có gọi cho quốc cơ và quốc nghiệp và hai anh em nghĩ là uh, chúng tôi sẽ dừng ở cái mức mà chúng tôi cảm thấy là chúng tôi hài lòng và không thể nào mà một kỷ lục Guinness thế giới mà đi trở thành một thí sinh nữa. thì uh, sau đó thì quốc cơ nghiệp từ chối thì Britain Got Talent sau đó phản vài tháng thì lại tiếp tục mà cũng cơ nghiệp thì cũng như lúc đầu thì cũng cơ nghiệp cũng từ chối ngay ngay từ đầu tiên cũng từ chối và họ thuyết phục họ muốn cơ nghiệp bởi vì họ cảm thấy rất là lạ một điều là cái chương trình này là cái chương trình tất cả mọi người họ rất là muốn tham gia bởi vì đó là một cái kênh quảng bá rất là tốt cho mọi tại người sao mình lại không... mà tại sao hai ông việt nam này tại sao ổng là không ổng không làm mà ổng từ chối một lần nữa lực. và và họ cảm thấy rất là bất ngờ về vấn đề đó thì à, Quốc cơ nghiệp cũng có đi chia sẻ với bạn bè Bởi vì Quốc cơ như thế này đó Quốc cơ là kỷ lục Guinness thế giới Và Quốc cơ không muốn đi thi những cái chương trình như thế nữa Thì à, một số bạn bè góp ý Và họ cho ý kiến rằng à, Đây là một cái cơ hội rất là lớn Để cho hai anh em quảng bá nhiều hơn nữa Về cái lĩnh vực siết Việt Nam Và về cái đất nước Việt Nam của chúng ta ừ, Cái à, chương trình này là một cái chương trình Thu hút rất là nhiều người xem 
và nếu như được hai anh em cố gắng tham gia thử một lần thôi thì hai anh em cũng ngồi suy nghĩ rất là nhiều và nghĩ là mình có nên làm hay không thì một ngày nào đó thì có ngồi với quốc nghiệp đó là cái ngành siết của mình hiện tại trên thế giới không được nhiều người biết đến đến và không được quan tâm nhiều lắm và sau đó thì quốc nghiệp đó không lẽ mình phải bỏ mình phải bỏ cái sĩ diện của mình là một kỳ lục viên thế giới và mình đi tham dự bởi vì một cái suy nghĩ là mình muốn cho người ta biết nhiều hơn về cái lĩnh vực nghệ thuật siết Việt Nam và con người Việt Nam của chúng ta cho nên là hai anh em quyết định thì Rồi, rồi trong quá trình mình từ cái lúc mình quyết định cho tới lúc đấy thì mất bao nhiêu thời gian? À... Sự ra thì nó cũng nhanh thôi anh bởi vì mọi thứ nó đã đều có sẵn hết Mà chỉ làm sao cho bởi vì Christian Got Talent nó không thể nào diễn một tiết mục dài 8 cho đến 10 phút Cho nên mọi thứ phải đều thu gọn lại và phải làm những cái gì tốt nhất để thể hiện Thì à, quốc cơ và quốc nghiệp đã lên sẵn một kế hoạch làm những động tác mà chưa bao giờ thực hiện Và làm những động tác khó nhất Thì à, nó dùng rất là nhiều sức để mà tập luyện, suy nghĩ và phải chuẩn bị mọi thứ từ âm nhạc cho đến phong cách biểu diễn Cái thời điểm đó thì hơi khó một chút xíu nhưng mà uh, cuối cùng quốc cơ quốc nghiệp cũng có thể hoàn thành tốt nó Như là một cái clip mà anh đã thấy nó rất là trọn vẹn Bởi vì cái 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 chương trình vừa thi vừa rồi á, thì cũng được rất là nhiều sự hỗ trợ của bạn bè Giống như là À, anh Trực Mạnh Tuấn nè, anh Nguyễn Tấn Lộc nè, à. rồi anh Nguyễn Công Trí nè, rồi chú Trực Cô Trinh, cô Hoàng Diệu có nghĩa là họ họ đã ủng hộ quốc cơ nghiệp để đi thi chương trình đó và mỗi người một ý kiến và cho cơ nghiệp một cái cái sự tự tin nhất khi mà mình 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 lên trên một cái sân khấu lớn như vậy để quảng bá nhiều người thì cái điều đầu tiên đó chính là mình làm sao để cho người ta thấy được người Việt Nam mình là như thế nào thì cái tàu dài và một cái cờ Việt Nam ở chỗ này để không lạc hướng cho rất ai kêu hãnh dạ. ừ. đúng cái anh thấy cái trang phục á anh thấy cũng rất thú vị tại vì anh thấy cái áo dài mà, mà bây giờ cái xu hướng mình nam mà áo dài rất là nhiều rồi thấy trên đó có theo cái lá cờ uh, của cờ, cờ quốc kỳ của Việt Nam nữa thì anh thấy đúng là mình mang đi cả một cái dân tộc chứ không phải là, là uh, không là chỉ không không chỉ là hai là chuyện cá nhân nữa, đúng, đúng rồi nhân, cho nên thì anh nghĩ đó là một cái động lực mà mà, mà một cái động cơ mà anh nghĩ chắc là không có cái gì lớn hơn cái đó nữa hết à, lòng yêu nước tại vì mình nếu như giống như hai bạn vừa nói thì à, tụi tôi đã danh hiệu kia là đã, đã quá đủ rồi và bây giờ lại giống như là phải làm lại từ đầu làm một cái thí sinh rồi bắt đầu mong men đi thi rồi chờ giải nữa thì cái đó không phải là cái mục tiêu mà mình hướng đến đó, nhưng mà mình làm cái điều đó thì anh nghĩ rằng là là tất cả khán giả Việt Nam mà trong đó cũng có có, có anh nữa thì anh nghĩ rất, rất là trân trọng điều này bởi vì giống như bây giờ mình down to earth mình, mình xuống tới tận cùng để mình mang một cái thông điệp nào đó mình giới thiệu với thế giới. Dạ, đó cũng là một cái mà mục tiêu mà anh em quốc cơ mình muốn hướng đến và chính vì vậy mà hai anh em đã quyết định là cho dù là một kỷ lục Guinness thế giới gì nữa thì để có thể được quảng bá được cái hình ảnh của siết Việt Nam của cái đất nước Việt Nam thì và cái điều quan trọng hơn nữa ngoài những cái suy nghĩ đó thì cơ và nghiệp luôn luôn muốn mang đến một cái nguồn cảm hứng lớn cho tất cả các bạn trẻ hiện tại bây giờ phải hướng đến làm một cái gì đó nó ý nghĩa và nó mang lại một cái gì đó to lớn cho đất nước của mình nào nó nói một chút về cái tiết mục của hai bạn á thì để chuẩn bị cái tiết mục đó hai bạn mất bao nhiêu thời gian Tại vì sau khi cái, cái tiết mục đó nó được giới thiệu lên thì anh thấy là là toàn bộ ban giám khảo coi như là, là họ đứng hình hết luôn Ví dụ như ông kể ông, ông Simon Cao là mình biết là giám khảo khó tính nhất trong rất nhiều cuộc thi à, Từ X Factor vân vân rồi bây giờ là Britain's Got Talent thì ông này là nổi tiếng Nhưng mà mình thấy coi như là coi như là đòi, gì đó, đồng tử của ông thôi mà giảm tới mức maximum rồi ông coi như ông với ngộn ông không không hình dung thật sự là là họ họ mình nghĩ là các cái giám khảo nước ngoài họ rất là rõ ràng. Dạ. À, trong cái cái tiết mục của quốc cơ quốc nghiệp trình diễn vừa rồi á, thì có một cái rất là mới mà quốc cơ vừa mới tập xong 
và những cái đạo cụ đó là quốc cơ mình cũng vừa sáng tạo xong cho nên là có một điều quốc cơ mình rất là lo khi mà lên thử cái mới và dạ, làm những cái mới nhất để cho cho họ xem à, và cái điều khó khăn hơn nữa là khi mà quốc cơ công nghiệp sang đến đó thì mình không được mang đạo cụ của mình sang đó mà là họ sẽ tự tự làm cho mình những đạo cụ đó thì khi sang đến đó quốc cơ thì còn phải qua sửa đạo cụ của mình nữa không có thời gian để tập luyện thì à, may mắn một điều là cả hai anh em rất là hào hứng với cái cái tiết mục của mình đang làm và hai anh em đã chuẩn bị cả gần hơn một tháng trời à, và muốn cho mọi người thấy được những cái tốt nhất hiện giờ của cơ công nghiệp đang có thôi còn à, những cái sau nữa thì của cơ công nghiệp khoan đã bực mí bởi vì hai anh em cũng đã chuẩn bị một số thứ nhưng mà cái mục tiêu lúc đầu là của cơ công nghiệp chỉ muốn đem hình ảnh việt nam và siết việt nam quảng bá ra thế giới chứ không mục đích là phải thi thố hoặc là phải chiến thắng gì ở trong đó nữa thì, thì cái tiết mục đó cái phần nào là là khó nhất đối với hai anh em mà mà mình nghĩ rằng là, là gần như là nó, nó nó khi mình mang lên trên sân khấu thì có thể nó sẽ là một cái cái phần mà nó rất là rủi ro và mạo hiểm nhất mà mình vẫn phải làm bởi vì nếu mình tại vì mình biết chắc là nếu mà mình làm không được mình làm cái đó hoàn hảo cái kỹ thuật đó mình làm hoàn hảo thì lập tức là mình sẽ tạo được ấn tượng đúng như là trên sóng truyền hình không thể chắc chắn được mọi thứ mà nó 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 diễn ra hoàn hảo đến mức mà cái cái video nó nó lên như vậy bởi vì trước khi mà uh, lên đường sang uh, anh thì quốc cơ quốc nghiệp đã bị uh, check lét anh cái thời gian của nó nó không đúng thời gian và và làm cho hai anh em rất là mệt bởi vì sáng bên đây là tối ở bên mình như vậy thì cái tập khoảng thời gian đó nó nó rất là ngắn để mà chuẩn bị trong vài ngày đó và mình làm sao phải quen với cái thời gian đó mà trong lúc đó thì tập luyện nó nó gặp một số vấn đề khó khăn và hai anh em không hợp ý nhau lắm thì cũng xảy ra một số mâu thuẫn nhưng mà sau khi những cái mâu thuẫn đó mà mình 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 biết cách để mà mình kiềm chế và mình mình phối hợp lại thì nó sẽ tốt hơn và đúng là cái đêm hôm diễn đó thì không ngờ rằng là là nó làm tốt và nó hoàn hảo như vậy có thể là khi mà bước ra sân khấu khi mà mình nói về con người Việt Nam của chúng ta và mình cảm thấy mình tự hào và mình mình chắc chắn mình phải làm tốt cho dù mình có xảy ra chuyện gì đi nữa thì với cái tiết mục vừa rồi á thì cái lo nhất của quốc cơ nghiệp là cái động tác đầu tiên bởi vì đó là một động tác rất là mới và hai anh em cũng vừa thực hiện trên sân khấu lần đầu tiên thực hiện trên sân khấu và động tác trong đầu của cơ công nghiệp là mọi người đã biết rồi mọi người đã biết rất nhiều rồi à, cái đó thì quốc cơ nghiệp đã trình diễn quá nhiều năm và quốc cơ nghiệp cũng gặp không ít tai nạn cho nên là về cái tiết mục đó cả hai đều không nắm chắc được một trăm trăm là mình thực hiện tốt trong đêm đó bởi vì cái tai nạn nó xảy ra bất cứ lúc nào trong vòng khoảng không đến một giây là nghiệp có thể ngã xuống và nằm ngay ngay trước mặt quốc cơ thì uh, tất cả mọi thứ đều phải tập trung và kiểm soát và mình phải thực sự tự tin Nếu như mà mình có một sự sợ hãi và lơ là một tí Thì có thể là cái chuyện nó sẽ xảy ra Nói chung là thấy cái đoạn đó thấy tượng đơn thấy thấy thì như vậy mà mọi người người xem á bản, bản thân là khán giả thì mình xem mình thấy hồi hộp thấy căng thẳng vô cùng Tại vì chỉ cần một sự cố nhỏ thôi là mình biết là là nó gây chấn thương mà có khi là là, là ảnh hưởng tới tính mạng luôn chứ không phải chuyện đơn giản đúng không cái phần này của mình là nó rất là toàn là gì dây thần kinh không ạ à? rất nguy hiểm không 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 chỉ là khán giả đâu mà với quốc cơ quốc nghiệp đang trình diễn thì hai anh em cũng lo ngại nhất là động tác đó bởi vì đó là một cái mà mọi người sẽ cảm thấy nó rất tuyệt vời nhưng mà nó cũng sẽ rất là mạo hiểm thì anh nghĩ cái này nó liên quan tới nghệ thuật siết á anh anh cá nhân anh nghĩ thì chắc là là anh cũng muốn hỏi tức là tại vì các nghệ thuật siết thì có các cái nghệ sĩ siết á anh 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 cũng coi rất nhiều từ bé rất là thích và anh thấy rất là nhiều cái màn trình diễn nó nó rất là mạo hiểm thì anh không hiểu rằng là tại sao là cái từ tức là cái nãy chắc nghệ sĩ siết họ phải có một cái tình yêu gì đó dữ dội với cái nghệ thuật này lắm và họ cũng phải có một cái bản lĩnh nào đó từ cái tố chất nào để cho cái người nghệ sĩ siết có thể tạo nên một cái màn trình diễn mà thành công và được cái sự tán thưởng của khán giả. Dạ. Yeah. À, sự ra thì ngành trong ngành siết thì nó có rất là nhiều tiết mục, thì nhào lộn, tung hứng, thăng bằng và 
dùng đến sức thì uh, quốc cơ và quốc nghiệp thì chọn cho mình tiết mục uh, thăng bằng và và giữ một cái chỗ mà có thể nói là nhiều khi trên thế giới này với tiết mục này mọi người thường làm là không nguy hiểm bởi vì nó chỉ là dùng sức thôi nhưng mà khi mà tiết mục này nó lại chuyển hóa theo một cái dạng khác của quốc cơ quốc nghiệp có một cái những cái ý tưởng và mình phải tạo ra không phải là lúc nào nó cũng là hoàn hảo quá thì nó cũng không hay mà không mạo hiểm nó lại cũng cũng không tốt cho nên là cái sự kết hợp đó nó làm cho cái sự thay đổi suy nghĩ của hai anh em anh nó thay đổi rất là nhiều mà mình phải luôn luôn tìm những cái mới luôn luôn thích những cái mạo hiểm và cho người xem cái thú vị khi mà xem phải hồi hộp phải lo lắng nhưng mà sẽ có một số người và đại đa số người họ đều bị cảm giác sợ khi mà xem nhưng mà bằng một cái bằng một cách gì đó thì cơ nghiệp vẫn phải nắm được cái sự an toàn nó trên hết trừ những cái rủi ro mà không may xảy ra thôi. Thì về cái sự mà của những nghệ sĩ siết họ chắc chắn là họ sẽ có một cái lòng đam mê là là chắc chắn rồi và có thể nói là nghệ sĩ siết khi mà họ làm họ bất chấp lắm. Có nghĩa là khi mà họ đam mê và họ mong muốn thì họ sẽ không quan tâm đến cái vấn đề nguy hiểm đến mức độ nào ừ. và đối với quốc cơ quốc nghiệp cũng vậy vì năm vừa qua thì quốc cơ quốc nghiệp đã tổ chức cái live show tại nhà thành phố thì đêm đó quốc cơ và quốc nghiệp có làm một động tác rất nguy hiểm và động tác đó thông thường thì phải đeo giày bảo hiểm nhưng mà đó là một cái đêm mà hai anh em muốn cho mọi người thấy được khả năng của một con người thì hai anh em đã tháo giày bảo hiểm ra và chúng tôi cũng đã chấp nhận một điều vấn đề là nếu như mà thành công thì đó là một đêm đáng nhớ và một cái ký ức không thể quên nếu mà thất bại thì cú cơ đã gọi sẵn xe cấp cứu để bên ngoài đã gọi sẵn để bên ngoài có nghĩa là trong chương trình đang diễn ra thì xe cấp cứu đã đợi ngồi ngồi ở ngoài đã đợi rồi bởi vì à, không biết đêm đó mình có xảy ra vấn đề gì không bởi vì động tác nó rất nguy hiểm và sẽ nguy hiểm đến tính mạng thì à, cho đến thời điểm hiện tại thì hai anh em vẫn cảm thấy là không biết là mình có bị bị quá điên rồ về cái 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 đam mê của mình hay không bởi vì mọi người họ xem thì sau khi cái tiết mục mình kết thúc thì mọi người đã không thể thở được và mọi người đã khóc rất nhiều họ khóc bởi vì họ không nghĩ là mình sẽ làm được điều đó họ khóc bởi vì mình quá nguy hiểm mình bỏ ra tính mạng mình ra dạ thì thực sự ra thì hai anh em thực sự cũng có có lỗi với gia đình rất là nhiều bởi vì làm cho mọi người rất là lo lắng lúc đó thì cả hai bà vợ đang mang bầu thì cũng may mắn là mọi người cũng đã cố gắng động viên cũng chiều chuộng hai anh em để cho hai anh em đoạt được một cái ước nguyện của mình thì cũng may mắn là đêm đó hai anh em đã rất thành công à, um, cơ vừa nói vừa nhắc tới là là uh, bà xã của hai bạn đó thì, thì anh cũng biết là các bạn cũng như cũng mới lập gia đình cũng không lâu đúng không? Dạ yeah, uh... ừ. Rồi rồi ví dụ hai các đương nhiên là anh nghĩ phụ nữ mà luôn luôn sẽ lo lắm thì Tại vì thấy cái 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 nghề này mình nói là cái cái nghề này, cái nghệ thuật này nó Nó quá rủi ro và mạo hiểm Trong khi mình có thể làm nhiều cái thứ khác mà vẫn có thể thu nhập tốt hơn Thì các bạn có gặp cái khó khăn gì trong lúc mà Đôi lúc mình đối phụ, mình nghĩ phụ nữ luôn luôn họ sẽ luôn luôn tìm kiếm cái sự an toàn mà mình thì mình lại chọn một cái ngành nghề mà nó phải nói một cái nghệ thuật mà nó đòi hỏi phải rất nó quá rủi ro mạo hiểm và thậm chí là cũng không biết trước được dạ, đúng. không thể nào mà tránh khỏi cái trường hợp khi mà những bà vợ nào <cười> <cười> hơi bị kém may mắn khi mà gặp quốc cơ quốc nghiệp nhưng mà trong cái sự kém may mắn đó anh thì thì lại may mắn đó là quốc cơ quốc nghiệp thì nó tất cả đều là một cái duyên số anh ạ à. thì những người nào đã đến với quốc cơ quốc nghiệp thì phải chấp nhận và phải kiểu là sao ta phải nói là phải chấp nhận hết tất cả những cái rủi ro nhưng nhưng mà bên cạnh đó họ chấp nhận không phải vì vì họ 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 bắt buộc phải như vậy nhưng mà họ họ vì quá yêu thương mình và họ họ vẫn cho quốc cơ quốc nghiệp 
nuôi dưỡng cái đam mê của mình bởi vì nó là một cái gì đó không thể thiếu trong cuộc sống của hai anh em và riêng đối với vợ của quốc nghiệp thì luôn luôn nói với quốc nghiệp là thôi anh có thể rẽ sang một cái hướng khác không hay mở mở một cái đường đi mới cho anh tại sao lúc nào cũng phải chọn những cái động tác khó như vậy và làm nguy hiểm như vậy vì cái gì thì à, lúc đó thì em cũng cảm thấy thương vợ mình bởi vì nói gì thì nói thì họ vẫn muốn cái điều tốt nhất cho mình là cái sức khỏe và tránh gặp những cái rủi ro và hơn thế nữa là bây giờ cả hai đều là những người cha và có những cái đứa con nhỏ à, và em cũng nói hứa với vợ em rằng là chắc là những trò mạo hiểm này nó sẽ kết thúc sớm thôi chứ nó không thể nào tiếp tục như vậy ngoài được để cho họ yên tâm yên lòng thì à, thực sự khi mà những người vợ mà đến cũng có hoàn nghiệp giống như dạ <cười> à, khi mà những người vợ đến với quốc cơ quốc nghiệp là họ cũng đã thấy sự mạo hiểm của cả hai anh em rồi nhưng mà họ chấp nhận họ đến họ đến vì họ à, yêu thương quốc cơ quốc nghiệp không những là về tài năng mà họ yêu thương quốc cơ quốc nghiệp về tình cảm bởi vì quốc cơ quốc nghiệp sống rất tình cảm và cả hai rất là rất là hiểu tâm lý của những người phụ nữ bởi vì họ không muốn chồng mình mạo hiểm như vậy và họ cũng không thể ngăn cản được cuộc cơ của nghiệp bởi vì đó là một cái đam mê và khi mà đam mê thì có thể nói là chúng tôi phải làm hết mọi thứ để có thể làm được nó cho nên là bà vợ không thể nào bắt ông chồng mình là thôi anh đừng làm nữa mà cố gắng khuyên nhủ và hàng ngày cũng rỉ tay nhau để mình bớt đi cái sự nguy hiểm đó thì đúng là hai anh em cũng đã bớt rất nhiều rồi nhưng mà thực sự là cũng không thể kìm nổi cái đam mê của mình <cười> thì đến thời điểm hiện tại thì quốc cơ nghiệp đã bắt đầu tạo dựng được cái tiết mục sức mạnh đôi tay này và bắt đầu hình thành cho nó càng ngày càng lớn hơn và mình phải nắm rõ được mọi thứ để bớt đi cái sự nguy hiểm để bớt đi cái sự lo lắng của họ à, về về tương lai thì thì hai anh em khát vọng làm cái điều gì cho nói chung bản thân mình thì, thì cho bản thân cũng như là cho cái cái nghệ thuật siết Việt Nam về cái kế hoạch thì hai anh em đã vạch sẵn một kế hoạch đi rất là dài rồi nhưng mà cái hướng tương lai gần đây nhất sẽ là một cái dự án về cái Laiso sẽ đang thay nghén nó vào tháng 6 này có thể là cuối tháng 6 thì sẽ là một cái show tri ân cho tất cả những người dành cái tình cảm quá đặc biệt cho quốc cơ của nghiệp thì đó cũng là một cái mong muốn của quốc cơ của nghiệp à, muốn ở Việt Nam chúng ta hiểu hơn về cái lĩnh vực nghệ thuật siết và quốc cơ của nghiệp muốn là cái đêm đó là cái đêm tri ân mọi người và mọi người sẽ được xem tất cả mọi người sẽ được xem cái chương trình đó hoàn toàn miễn phí nhưng mà quốc cơ của nghiệp đang đi tìm một số nhà có thể giúp đỡ quốc cơ của nghiệp làm những việc như thế nhưng mà cái cho cho anh hỏi một chút xíu về cái cái chương trình đó thì dự kiến là là mình tính tổ chức ở đâu với cái tại vì nếu mình tổ chức miễn phí thì anh nghĩ là mình cần rất nhiều khán giả chứ còn nếu mình chỉ làm trong một cái khuôn viên mà nó trong khán phòng nó quá nó quá hạn hẹp thì thì có thể là mình sẽ phục vụ cho ít khán giả live show đó sẽ được tái hiện lại cái kỷ lục Guinness thế giới của tụi em sẽ mình sẽ bởi vì nhiều năm qua hai anh em đã biểu diễn khắp nơi trên thế giới và thực sự là chưa được làm một cái gì đó để người Việt Nam mình tận mắt chứng kiến và và dự định đó của quốc cơ công nghiệp sẽ sẽ làm lại cái kỷ lục Guinness thế giới ở 90 bậc thang tại uh, hội trường triển lãm ở SCC anh quận 7 và mọi mọi thứ đang công tác chuẩn bị của nó cũng đang bắt đầu căng thẳng. Ồ nếu mà tháng 6 thì bây giờ anh nghĩ là mình còn có khoảng hai tháng đó nữa. Đó có, có nghĩa là đó đó chỉ là một cái dự tính của tụi em thôi. Còn có thể là thời gian nó có thể lùi đi hoặc là trễ hơn một tí xíu. Ừ. Tại vì chỉ còn có đúng một tháng anh nghĩ là là thời gian hơi hơi gấp ha. Dạ, đúng. Ừ. 
thì đó đó là cái dự tính của mình ừ. nhưng mà hai anh em tính là làm cái live show đó là chỉ có hai anh em thôi hay là mình có kết hợp với một số cái nghệ sĩ khác hay là các tiết mục khác nữa à, đang đang kế hoạch là là sẽ chỉ là hai anh em là nhân vật chính ở trong đó và có thể là kết hợp với một số bộ môn nghệ thuật khác để cho nó đúng với cái khuôn khổ mà hai anh em cái tiêu chí của hai anh em đặt ra thì ngoài cái cái một cái dự án trước mắt như vậy thì hai anh em có cái gì xa hơn nữa không ví dụ mình nghĩ ra một cái có thể là mình sẽ bắt đầu mình uh, hướng đến uh, đào tạo yeah. hoặc là mình nghĩ một cái bức tranh xa để mình tạo ra nhiều cái thế hệ mà uh, cho cái ngành siết việt nam mình không thực sự ra thì uh, quốc cơ nghiệp vẫn còn một cái hợp đồng vào cuối năm nữa. mà đến thời điểm hiện tại thì cả hai thực sự là không có mặn mà bởi vì cái hợp đồng này đã ký trước 4 năm rồi một cái công ty nước ngoài họ đã ký với quốc cơ nghiệp 4 năm và cố cơ nghiệp đã diễn được 3 năm và năm nay là năm cuối cùng thì hai anh em vẫn đang xem như thế nào bởi vì bây giờ có gia đình có con cái thật sự ra là để xa mấy đứa nhỏ thì thật sự rất khó nhưng mà hợp đồng thì đã ký thì cố cơ nghiệp đang cố gắng làm sao để dạ, nói nói chuyện với họ lại có coi là mình có thể cân nhắc họ như thế nào để có thể là năm nay có thể là mình sẽ ở lại với con mình Mà còn một cái khả năng tốt của hai anh em của cơ của nghiệp là có thể đi nói chuyện truyền cảm hứng với tất cả những cái bạn trẻ cũng như là những người nào đang cần một cái sức mạnh gì đó ở của cơ của nghiệp yeah. đó là một cái hướng tương lai mà của của cơ của nghiệp đang đặt ra để mà mình đi tiếp và trường lớp thì nó cũng nằm trong cái suy nghĩ và phải đào tạo ra uh, cái lớp kế thừa. Tại vì anh nghĩ là cái 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 một cái một trong những cái mình điểm yếu nhất của mình đó là hầu như là mình không có xây dựng được cái thế hệ kế tiếp. Yeah. Lâu lâu mình có một một cái thế hệ nào đó nổi bật lên cái xong rồi xong tự nhiên biến mất luôn. Không, đã chắc chắn quốc cấu nghiệp sẽ xây dựng một cái thế hệ kế thừa nhưng mà không phải thời điểm bây giờ bởi vì hai anh em còn quá nhiều những mong ước chưa làm xong và nếu như mà thực sự của cơ nghiệp để phân vân và những vật việc đó thì của cơ nghiệp sẽ không đủ thời gian để làm những việc mình đang muốn thì à, chắc chắn với các bạn rằng là của cơ nghiệp sẽ đào tạo một lớp kế thừa để mọi người có thể biết nhiều hơn cái lĩnh vực siết của của cơ nghiệp và để mọi người hiểu hơn về cái lĩnh vực siết này à, thôi thì chắc trước khi anh em mình kết thúc ở đây thì à, à, một câu hỏi cuối ha là với với, với uh, Britain với cái chương trình vừa rồi đó thì Britain Got Talent thì thì um, cái tiết mục vừa rồi thì mình cũng cũng đã mọi người đã gây chấn động rồi nhưng mà tiếp theo nữa thì hai anh em có tính là sẽ đi tiếp nữa không? Tại vì anh nghĩ chắc chắn là với cái với tiết mục đó thì cái việc mình vào sâu nữa là điều là là là, là điều nghiễm nhiên rồi nhưng mà hai anh em có có nghĩ rằng thôi mình một tiết mục như vậy là đủ rồi thôi tôi à, cho thế giới thấy về đủ rồi tôi không có ham hố gì nữa để uh, danh hiệu gì cả Thật sự ra thì hai anh em cũng có rất là nhiều tiết mục vẫn chưa thể hiện hết nhưng mà có nghĩa là chương trình đó họ giới hạn thời gian và đó là cái điều rất là khó khăn cho cái nghệ thuật siết bởi vì nghệ thuật siết không thể nào mà cho chúng tôi 2 đến 3 phút mà thể hiện hết tất cả những gì chúng tôi đang có uh, thì hai anh em cũng đang lên một cái tiết mục gì đó để cho cái chương trình kế tiếp nhưng mà không biết là không phải là không biết mà cú cơ nghiệp khoan hãy tiết lộ đã à, hai, 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 hai anh em có nghĩ rằng là mình sẽ có một lúc nào đó mình uh, sẽ dấn thân vào showbiz ví dụ như là vào điện ảnh không tại vì bây giờ anh thấy mà các cái nam diễn viên á mà có cái nhân dáng có cái ngoại hình rồi cả thể chất rồi tất cả mọi thứ như các bạn ví dụ anh nói bây giờ mình các cái phim hành động á bây giờ rất là khó tìm diễn viên thì có lúc nào hai bạn nghĩ là hai bạn sẽ 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 thể nghiệm thử để mình dấn thân vào một cái lĩnh vực mới đó là điện ảnh không? Thật sự ra thì cơ nghiệp hôm nay cũng chia sẻ với anh luôn là đã có một đạo diễn đã đặt lời mời chính thức cho một cái bộ phim nói về cuộc đời của quốc cơ của nghiệp và nó sẽ sớm có mặt thôi nhưng mà mọi thứ đều phải bí mật cả nhưng mà chỉ bật mí một tí xíu về cái dự án đó để cho cho mọi người thấy rằng là khi mọi người thấy quốc cơ quốc nghiệp à, từ khó khăn đi lên và đạt được những cái giải thưởng những cái vinh quang 
nhưng mà nó sẽ hoàn toàn trái ngược khi mà cái bộ phim đó nó 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 ra bởi vì không phải là chỉ là một bộ phim nói về uh, một cuộc sống khó khăn rồi mình đi lên bằng cái cách nào đó vinh quang và hạnh phúc là chấm dứt nhưng mà ở trong bộ phim đó nó sẽ uh, có nhiều cái tình huống và thực sự trong cái cuộc đời của cơ cấu nghiệp đã đi qua trong hơn cái chặng đường hơn 20 năm Ok anh cũng chắc là anh cũng như người hâm mộ chắc là rất nóng lòng để chờ xem bộ phim đó để hiểu thêm về các cái góc khuất của của hai anh em bởi vì chắc chắn rằng là mọi sự thành công nó đều phải là bằng nỗ lực mồ hôi nước mắt mỗi khi cả xương máu chứ không chỉ là, là chỉ có thảm đỏ và hoa hồng à, thôi thì một lần nữa cảm ơn hai bạn đã dành à, thời gian để có cái buổi trao đổi ngày hôm nay và chúc cho cả hai bạn tiếp tục là những cái giấc mơ khát vọng à, đưa cái nghệ thuật siết ra thế giới và từ đó giúp quảng bá cho văn hóa việt nam con người cũng như là cái năng lực của, của, của Uh, dân tộc Việt Nam mình ra thế giới Dạ yeah. à, Cảm ơn các bạn Dạ yeah. Cảm ơn anh và cảm ơn uh, những người đang uh, xem và uh, mọi người đã lắng nghe những chia sẻ của cơ quốc nghiệp và hy vọng là thời gian sắp đến sẽ cái lĩnh vực nghệ thuật siết của Việt Nam sẽ được mọi người lưu ý nhiều hơn Nhớ đừng quên subscribe, đăng ký kênh Hello Man để xem rất là nhiều cái cuộc phỏng vấn thú vị với những nhân vật vô cùng đặc biệt. Xin chào.